Hi, I am Tamil viewers. Uh, now I am a money maintain. I am Mr. World 2017 and 18 uh, in main specific category. Uh, in this channel, I had a first interview. So, in the quarantine time, it is a lot of tough time. I had a lot of doubts. I had a lot of doubts. So, 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 I had a lot of doubts. நிறைய பேர் இப்போ நிறைய டைம் இருக்கு அப்படின்றதுனால ஃபர்ஸ்ட் டைமா ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அந்த வகையில வீட்ல இருந்து பண்ணும் போது எந்த ரிஸ்கும் இல்லாம பண்றதுக்கான ஒர்க் அவுட் பத்தி சொல்லுங்க லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி ஜிம் ஆரம்பிச்சோம் எல்லாருக்குமே அவ்வளோவா எந்த ஒர்க் அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம் எப்படி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ அவங்களுக்கு நான் சொல்கிற ஒரே ஒரே அட்வைஸ் என்னென்னா இப்போதைக்கு எந்த விஷயமும் புதுசாக ட்ரை பண்ணாதீங்க நிறைய பேர் வந்து யூடியூப் பார்க்குறேன் நிறைய பேர் ஹோம் ஒர்க் அவுட்ஸ் போகிறேன்னு சொல்லி இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் சரி யூடியூப்லேயும் சரி நிறைய பேர் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க பட் அவங்களாம் ஜிம்முக்கு போயிருப்பாங்க அவங்களாம் ஜிம்முக்கு போய் ரெகுலராக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு என்ன ஃபார்மில் பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியும் பட் நம்மளுக்கு அதெல்லாம் கற்றுக்கிறது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் வி நீட் அ கோச் ஸோ இப்போதைக்கு ரிஸ்க் இல்லாமல் ஐ வில் ஜஸ்ட் டெல் தம் டு டூ கார்டியோ கார்டியோ பண்ணுங்கள் இல்லை ஒரு வாக்கிங் போங்க இல்லை ஒரு ஸ்கிப்பிங் இல்லை ஒரு ஃப்ளோ ஒரு படிக்கட்டு ஏரியா வைங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் பண்ணியே நம்ம கிட்டே வச்சுக்கலாம் இப்போதைக்கு எந்த ரிஸ்க்கும் எடுக்கணும்னு சொல்லுவோம் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் வச்சு ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஜிம் தேவை உங்களுக்கு ஒரு கோர்ஸ் தேவை நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஃபார்ம் பர்ஃபெக்ட் போஸ்டன் கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியும் ஸோ டோன்ட் டேக் எனி ரிஸ்க் நான் ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கும் வீட்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு ஏன்னா ஜிம்மில் எக்யூப்மெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் வீட்டில் அப்படி இல்லை இருந்தாலும் ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி பாடியை வீட்டிலருந்தே மெயின்டைன் பண்ண முடியுமா அதுக்கு ஏதாவது சாத்தியம் இருக்கா ஜிம் ஒர்க் அவுட்ஸ் அண்ட் ஹோம் ஒர்க் அவுட் ஸோ நிறைய ஜிம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வீட்டில் வச்சுருக்க முடியாது யாருக்குமே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் பண்ண ட்ரைனிங் பண்ண கூட இருக்காது ஸோ ஜிம்மில் பண்ணுற அதே எஃபிஷியன்சியோட வீட்டில் பண்ணுறது கஷ்டம் தான் ஸோ கன்ஃபார்மாக எல்லாம் முடியாது அதுக்கு தான் ஜிம் ஒன்று இருக்குது நம்ம பார்க்க போகிறோம் பட் இந்த குவாரண்டைன் டைம் நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா ஜிம் ஆக்சசபிள் கிடையாது ஸோ அதனால் வி கேன் மெயின்டைன் அவர் பாடி லைக் நம்மளால் வெயிட் கம்மி பண்ண முடியாது வெயிட் ஏற்ற முடியாது இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் பட் ஏதோ நம்மளால் என்ன முடியுமோ லைக் ஒரு புஷ்அப்போ ஒரு ஸ்குவாட்டோ ஏதோ ஒரு சின்ன ஒர்க் அவுட் பண்ணி கண்டிப்பாக ஹோம் ஒர்க் அவுட்ஸ் நம்மளால் பாடி மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஒரு ஃபிட்னஸ் ஃப்ரீக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு மசில் லாஸ்னு நான் ஆகும் ஏன்னா அவங்க ட்ரெயின் பண்ண இன்டென்சிட்டி வேறு ஸோ இப்போ அந்த இன்டென்சிட்டியில் நம்மளால் வீட்டில் ட்ரெயின் பண்ண முடியாது மசிலஸ் ஆகும் பட் அது பிரச்சனையே கிடையாது மசில் மெமரி நம்ம எடுத்து திருப்பி அவங்க ஜிம்மு போக ஆரம்பிச்சாங்கன்னா இட் தே கேன் ரீகெயின் ஆல் த லாஸ்ட் மசில் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு பட் நம்ம இந்த ஹோம் ஒர்க் அவுட்ஸில் வீ கேன் மெயின்டைன் அவர் பாடி ஃபார் ஷோர் யாருக்கிட்ட போய் கேட்டாலும் இந்த தொப்பை மட்டும் குறைய மாட்டுதுங்க என்னதான் பண்றது இந்த தொப்பைய குறைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு ரொம்பவே கவலைப்படுவாங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே வீட்டில இருந்து எப்படி பெல்லி ஃபேட்டை குறைக்கலாம் அப்படின்றத சொல்லுங்க இது ஒரு காமன் கொஸ்டின் தான் பெல்லி ஃபேட் இருக்கு நான் எப்படி குறைக்க முடியும் ஒரு தேதி இருக்கு ஒரு போர்ஷன் ஒரு இடத்துல இருக்க ஃபேட்டை மட்டும் நம்மளால் எப்பயுமே கம்மி பண்ண முடியாது நிறைய பேர் நான் இங்கே மட்டும் இல்லை நிறைய இடத்துல ஜிம்முக்கு வர கூட கேட்பாங்க எனக்கு பில்லி ஃபேட் இருக்கு எனக்கு தைஸ் ஃபேட் இருக்குன்னு அதை கம்மி பண்ணணும் எப்பயுமே ஒரு டார்கெட்டட் போர்ஷனில் இருக்கிற ஃபேட்டை மட்டும் உங்களால் கம்மி பண்ண முடியாது இட்ஸ் அ ஹோல் பாடி ஒர்க் அவுட் நீங்கள் ஃபுல்லாக உங்கள் உடம்பு இறக்கும் போது தான் பில்லியும் கம்மியாகும் அதுக்கு மட்டும் தனியாக ஒர்க் அவுட் நீங்கள் பண்ணலாம் பில்லி ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணலாம் பில்லி நிறைய கோர் ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணலாம் ஆப்ஸ் ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணலாம் அது மூலிமா நீங்கள் ஃபிட்டை வச்சு நம்ம தவிர அந்த இடத்த மட்டும் ஸ்பாட் ரிடக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸ்பாட் ரிடக்ஷன் எனக்கு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பாசிபிளே கிடையாது உங்களால் அந்த ஒரு இடத்த மட்டும் நான் கான்சென்ட் பண்ணேன்னா கிடையாது பட் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் நீங்கள் அதுக்கு பண்ணலாம் இப்போ மற்ற மசூல் நீங்கள் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி மிட் செக்ஷன் சொல்கிற கோருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணலாம் அதனால் அது ரொம்ப சீக்கிரமாக கம்மியாகலாம் கிடையாது அது ஹோல் பாடி ரொட்டின்றது ஃபுல் பாடி ஒர்க் அவுட் பண்ணும் போது எல்லா ஒர்க் அவுட்லேயும் ஒரு எஃபெக்ட் அந்த பெல்லிக்கு இருக்கும் ஸோ அப்படிதான் நீங்கள் கம்மி பண்ண முடியுமே தவிர இப்போது இந்த குவாரண்டைன் டைமில் வீட்டில் இருந்து பெல்லி கம்மி பண்ணுறதுன்றது ஒரு இம்பார்ட்டன் விஷயம் நீங்கள் பண்ண முடியாது பட் அது இன்க்ரீஸ் ஆகும் வச்சுக்கலாம் லைக் என்னதான் நீங்கள் கார்டியோ பண்ணாலும் இல்லை லெக் ரைஸ் ஃப்ளோர் இல்லை ஆப் ஒர்க் அவுட்ஸ் பாருங்கள் யூடியூப்பில் பாருங்க நிறைய பேர் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட்ஸ்லாம் பண்ணி
ஒர்க்கவுட் எப்பவுமே மாறாது இது ஒரு காமன் மித்துன்னு சொல்லலாம் நிறைய பேர் மாறணும் இல்லை எங்கள் ஜென்ஸ் கொடுக்க ஒர்க்கவுட் வேறு எங்கள் கொடுங்க அப்படின்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது லேடிஸ் தனி ஒர்க்கவுட் ஜென்ஸ் தனி ஒர்க்கவுட் கிடையாது ரெண்டுமே ஒரே ஒர்க்கவுட் மேபி இந்த வெயிட் டிஃபர்ஸ் பட் இன்டென்சிட்டி ரிமெயின் சேம் இன்டென்சிட்டி ஒரே லெவலில் தான் இருக்கணும் பட் வெயிட் மட்டும் தான் மாறும் ஸோ டோன்ட் பிலீவ் நம்பாதி யாராவது வந்து லேடிஸ் தனி ஒர்க்கவுட் ஜென்ஸ் தனி ஒர்க்கவுட் சொன்னால் அவங்க எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அதே ஹார்ட் ஒர்க் மென் எவ்வளோ பண்ணாங்களோ அதே ஹார்ட் ஒர்க் ஒன்றும் பண்ணுவாங்க ஸோ தெர் இஸ் நோ டிஃபரென்ஸ் அட் ஆல் ஒர்க் அவுட் பண்ணாலே ஸ்பெஷலாக ஃபுட் எடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க என்ன மாதிரியான ஃபுட்டை ஒர்க் அவுட்க்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் எடுத்துக்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த ஃபுட்டு வீட்டிலேருந்து எடுக்கிற மாதிரி ஒரு ஓம் ஃபுட்டாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட சஜஷன்ஸும் சொல்லுங்கள் ஸோ பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ஒர்க் அவுட் ஹோம் ஃபுட்ஸ் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க சப்ளிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமாக அதுக்கு அப்படி கிடையாது ஃபுட்டு தான் எப்பவுமே எசென்ஷியல் ஸோ பிஃபோர் ஒர்க் அவுட் ஆஃப்டர் ஒர்க் அவுட் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஸோ பிஃபோர் ஒர்க் அவுட் வி ஷுட் நெவர் பி எம்டி நம்ம நம்ம எதுவுமே சாப்பிடாம போகிறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நம்ம உடம்பு எல்லாம் எடுக்கணும் லைக் ஸ்வீட் போட்டு எடுத்துக்கணும் ஒரு இல்லை சிம்பிளாக யூ கேன் ஜஸ்ட் டேக் பனானா ஒரு பிளாக் காஃபி கார்போஹைட்ரேட் ப்ளஸ் கேஃபே இருந்தாலும் போகணும் பிஃபோர் ஒர்க் அவுட் அண்ட் ஆஃப்டர் ஒர்க் அவுட்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் இப்போ வெஜிடேரியன்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் சோயா இந்த மாதிரி வித் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் லைக் ரைஸோ ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவோ இல்லை ஒரு நான்வெஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ஃபிஷ் இந்த மாதிரி ஸோ கண்டிப்பாக பிஃபோர் ஒர்க் அவுட் நம்ம கார்போஹைட்ஸ் எடுத்தாலும் ஆஃப்டர் ஒர்க் அவுட் ப்ரோட்டீன் அண்ட் கார்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அப்போ தான் அந்த மசில் என்னென்னா நம்ம இன்டென்சிவில் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா அந்த மசில் வந் பி வெரி ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபீட் த மசில் அந்த மசில் ரொம்ப அந்த நேரத்துக்கு அந்த மசிலுக்கு நம்ம சாப்பாடு போட்டால் அந்த மசில் இருக்கிறோம் நிறைய பேர் வெயிட்டை குறைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கூட சாப்பிடாம போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாங்க ஒர்க் அவுட் முடிச்சுட்டு சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படிலாம் பண்ணால் வெயிட் லாஸ் ஆகாது மசில் லாஸ் ஆகும் அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் தான் லாஸ் ஆகுமே தவிர அவங்க வீக் தான் ஆகும் தவிர அவங்க உள்ளியாகவோ இல்லை ஃபிட்டாகவோ ஆக மாட்டாங்க ஸோ எப்பவுமே பிஃபோர் ஒர்க் அவுட் ஃபுட்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஆஃப்டர் ஒர்க் அவுட் ஃபுட்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பித்தவங்களோட எல்லாருக்குமே இருக்கிற கேள்வி என்னன்னா என்ன மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணால் வெயிட் லாஸும் ஆகும் அட் த சேம் டைம் பாடியும் ஷேப் ஆகணும்னா எந்த மாதிரியான ஒர்க் அவுட்டை ட்ரை பண்ணலாம் அதுக்கான சஜஷன்ஸை சொல்லுங்கள் இந்த கொஸ்டின் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபிட்டாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க ஒரு வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் வெயிட் கெயின் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறவங்க அவங்க வந்து ஒரு ஒரு வேறு லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கும் அவங்க ஒரு நார்மல் நைன் டு சிக்ஸ் ஜாபோ இல்லை ஒரு ஐடி ப்ரொஃபஷனாக ஒரு மார்னிங் ஷிஃப்ட் நைட் ஷிஃப்ட் அவங்களாம் வந்து ஒரு ஒரு வேலை ஒர்க் அவுட் பண்ணாலே போதும் ஒரு ஒன் ஹவர் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலே போதும் இதுவே ஒரு அத்லெட் பார்த்தீங்க ஏன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் ஒரு பேஸ்கெட்பால் ஃபுட் எனி ஸ்போர்ட்ஸ் ஹீ டேக் பட் அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக ஒரு ரெண்டு தடவை இல்லை மூணு தடவை ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் ஏன்னா இப்போ ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயர் எடுத்தீங்கன்னா அவரோட கிரவுண்ட் ஸ்கில்ஸ் அவர் ஒர்க் பண்ணும் அவரோட அர்ஜென்டி அவர் ஒர்க் பண்ணும் அவரோட ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் அவர் ஒர்க் பண்ணும் ஸோ இதுவே இது எல்லாத்துக்குமே டைம் ஆகும் ஸோ ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஈவினிங் டூ ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகும் பட் நார்மலாக ஃபிட் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறாங்க ஒரு வாட்டி பண்ணாலே போதும் அதே மாதிரி டைம் ஒன்று கிடையவே கிடையாது உங்களால் எந்த டைம் நீங்கள் பண்ண முடியுமோ அந்த டைமில் பண்ணவே சூப்பராக இருக்கும் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இல்லை நான் மார்னிங் பண்ணுறேன் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லை நான் ஈவினிங் பண்ணுறேன் அப்படிலாம் ஒன்று கிடையவே கிடையாது சார் அந்த மைண்ட் நிறைய பேருக்கு நைட் ஷிஃப்ட் இருக்கும் அவங்களாம் மதியானம் அவங்க பண்ணவே முடியும் ஸோ அப்படி அப்போனா அவங்களாம் ஒர்க் அவுட்டே பண்ண முடியாது அப்படிலாம் கிடையாது யார் வேணால் எப்போ வேணால் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஆனால் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு மாதிரி நம்ம என்ன சாப்பிட்ருக்கோம் எவ்வளோ நேரம் நம்ம தூங்கிருக்கோம் தூங்காமல் போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதும் வேஸ்ட்டு அதே மாதிரி சாப்பிட ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதும் வேஸ்ட் இந்த ரெண்டு விஷயம் மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கணும் எவ்வளோ நேரம் தூங்கிருக்கோம் ஒர்க் அவுட் முன்னாடி எவ்வளோ சாப்பிட்ருக்கோம் இது ஒன்று மட்டும் தான் ஃபேக்டர் டைம் ஃபேக்டரே கிடையாது பெரும்பாலுமாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒர்க் அவுட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணுறாங்க பட் ரிசல்ட் மட்டும் சரியா இருக்க மாட்டுது அதுக்கு என்ன காரணம் இதுவும் ஒரு காமன் கொஸ்டின் தான் நிறைய பேர் வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் பட் ஆனால் ரிசல்ட் இல்லைன்னு ஒர்க் அவுட் மட்டும்தான் ரிசல்ட் கிடையாது ஸோ நாலு விஷயம் ஒரு ரிசல்ட் அச்சீவ் பண்ண வேணும் ஒன்று வந்து பேஷன்ஸ் செகண்ட் வந்து ஹவு ஹார்ட் யூ ஒர்க் தேர்ட் வந்து யுவர் டயட் அண்ட்
அண்ணன் அண்ட் தங்கச்சி நம்ம அவங்களுக்கு பசங்க இருந்தாங்க டாட்டர் அண்ட் சன் அண்ட் தேர் ஒய்ஃப் ஸோ எல்லாருக்குமே நம்மளால் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் நான் சொல்லுவேன் ஒரு நியூ வேர்ல்டே நம்ம பார்க்கலாம் இந்த குவாரண்டைன் டைமுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் நிறைய அவங்களோட கேரக்டரே சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ ரொம்ப பிஸியாக இருந்தோம் ரொம்ப பிஸி லைஃப்ஸில் இருந்தோம் இதை பற்றியும் கவனிக்காமல் இருந்தோம் அப்பா அம்மா கவனிக்காமல் இருந்தோம் ஸோ பசங்க கவனிக்காமல் இருந்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸை கவனிக்காமல் இருந்தோம் இப்போது இப்போ அவங்களோட இம்பார்ட்டன்ஸ் புரியும் ஸோ அவங்கள பார்க்காம நம்மளால் எப்படி இருக்க முடியல இப்போது யாரையும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ண முடியல சில பேரில் அவங்களோட கலீக்ஸை மீட் பண்ண முடியல எல்லாத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இப்போ தான் நம்மளுக்கு புரியுது ஸோ இதை நம்ம ஒரு பாசிட்டிவிட்டியாக எடுத்து நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலையும் மாற்றலாம் இதில் இதனால் இந்த இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் நம்ம வீட்டில் இருக்க டைமில் நம்ம லைஃப் ஸ்டைலே மாற்றலாம் ஸோ நெகட்டிவ் அடுத்தா நெகட்டிவ் தான் பாசிட்டிவ் அடுத்தா அது கம்ப்ளீட் பாசிட்டிவ் இதை முடிஞ்சு நம்ம வெளியில் வரும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பர்சனாக இருக்கும் அந்த ஒரு தாட் மட்டும் தான் நம்ம உள்ள எல்லாருக்குமே இருக்கணும் அது மென்டலாகவும் இல்லாமல் ஃபிசிக்கலாகவும் சொல்கிறேன் ஸோ நம்மளோட கண்ட்ரோல் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இப்போ நானும் பார்த்தீங்கன்னா டயட்டிங் இருக்கேன் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டயட்டிங் இருக்க முடியாது இல்லை எனக்கு கிரேவிங் இது நான் ஃப்ரிட்ஜுக்கு போகிறேன் பத்து வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஓப்பன் பண்ணி சாப்பிட்றேன் இல்லை இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்கன்னா எனக்கு <laughs> இப்போ இந்த குவாரண்டைன் டைமில் டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொன்னதே பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் ஷுட் ட்ரை டு பி ஆஸ் ஃபிட் ஆஸ் பாசிபிள் அப்படின்னா எல்லாருமே நம்ம ஃபிட்டாக இருக்க ட்ரை பண்ணும் நம்மளோட ஃபுட்டில் இருந்து நம்ம என்ன சாப்பிடும் நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் அட்டாக் ஆனால் பாதி பேருக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் ரொம்ப வீக்காக இருந்தால் ஒரே காரணம் அவங்க அவங்களோட அவ்வளோ சீக்கிரம் ரிக்கவர் ஆக முடியல ஸோ நம்ம ரைட் ஃபுட் அண்ட் ரைட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஜிம்மு போகிறது தான் நம்ம பெஸ்ட்னு சொல்லுவேன் பட் உங்களால் போக முடியல உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் ரொம்ப பிஸியாக இருக்குன்னா ஒரு வாக்கிங் ஒரு ஒன் ஹவர் இல்லை எதனா ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கண்டிப்பாக யங்ஸ்டர்ஸ் வச்சுதான் ஆகணும் ஏன்னா தே ஹேவ் அ வெரி பிரைட் ஃபியூச்சர் ஒரு பெரிய ஃபியூச்சர் இருக்கு அது நம்ம கையில் தான் நம்ம எப்படி ஃபிட்டாக இருக்கும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஸோ தயவு செஞ்சு எதனா ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஒரு ஒன் ஹவர் வச்சுக்கோங்க அண்ட் ரைட் அப் அவுட் ஆல் த பேட் ஹேபிட்ஸ் ஸ்மோக்காக இருக்கட்டும் ஆல்கஹாலாக இருக்கட்டும் இது பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு ஏன்னா அது நம்மளோட பாடி ரொம்ப ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும் அது இப்போ தெரியாது ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த யூடியூப்ல ஃபேமஸ் இருக்காங்களா அவங்களுக்கே போய் தெரியும் கூகுள் அடிச்சு பார்த்துட்டு வரும் ஹவு ஸ்மோக் இஸ் ஹார்ம்ஃபுல்னு ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தாவது நம்ம இந்த அடிஷன் வந்து வெளியில் வந்துட்டு நல்ல அடிஷன் மாதிரி ஜிம் ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி அடிஷன் வச்சுட்டா யங்ஸ்டர்ஸ் கேன் பி வெரி ஹாப்பி அண்ட் வெரி ஃபிட் அண்ட் வெரி ஹெல்த்தி இந்த இந்த கேள்விக்கு நான் சொன்ன பதில்லாம் சில பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி நிறைய இந்த ஆதன் தமிழ் சேனலில் இன்னும் நிறைய எபிசோட்ஸில் நான் வந்து என்னால் எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன் பட் இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும் ஆசைப்பட்றேன் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் டைமில் எல்லாத்துக்குமே கேட்டு சொல்கிறது ஒரே விஷயம் தான் ஸ்டே ஸ்ட்ராங் ஸ்டே ஹாப்பி ஸ்டே சேஃப் இதுவும் கடந்து போகும் அவ்வளோதான் ஸோ இதோட பெட்டராக நம்ம வர போகிறோம் ஸோ ஸ்டே ஹாப்பி அண்ட் ஸ்டே சேஃப்